Hello everyone this is Bilal and today's video topic is 10 advanced english words part 2 so we have already done part 1 and this is part 2 तो इन एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स को सीखने का मकसद ये है कि आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सको ओके सो फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन इंग्लिश देन उर्दू देन वी विल हैव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच वर्ड यानी कि सबसे पहले हम वर्ड का इंग्लिश में जो मीनिंग है वो देखेंगे और उसके बाद उर्दू में क्या मीनिंग है उसकी बात करेंगे और हर एक वर्ड की दो एग्जाम्पल्स देखेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट ओके सो ऑन नंबर वन वी हैव टी इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है बोरिंग एंड टायरिंग तो इसका उर्दू में मीनिंग है उकता देने वाला या थका देने वाला काम तो कोई ऐसा काम जो बोरिंग है उसको हम टी कहते हैं तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं लर्निंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी अ टी प्रोसेस यानी कि कंप्यूटर का एक नया प्रोग्राम सीखना एक बोरिंग प्रोसेस हो सकता है तो अगर आप कंप्यूटर का कोई एक नया प्रोग्राम सीखना चाहते हो तो ये एक लंबा और बोरिंग प्रोसेस हो सकता है तो इसको हम टी डी प्रोसेस कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं लर्निंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी अ टी डी प्रोसेस ओके तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं अगर कोई जॉब ऐसी है जो कि बहुत बोरिंग है तो उसको हम कह सकते हैं इट्स अ टी डी जॉब ओके और नंबर टू वी हैव टार्निश इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू बिकम लेस ब्राइट और अ डिफरेंट कलर तो उर्दू में इसका मीनिंग है खराब यानी कि अगर किसी चीज का कलर उतर जाए या फिर वो डिफरेंट हो जाए या खराब हो जाए तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टार्निश तो सिल्वर का जो कलर है वो बहुत जल्द खराब हो जाता है तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सिल्वर टार्निश इजीली यानी कि सिल्वर आसानी से खराब हो जाता है टार्निश को हम एक और सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं वी कैन यूज टार्निश वेन यूर ओपिनियन ऑफ साम चेंजेस यू नो लॉन्गर बिलीव द पर्सन इज एज गुड एज योर थाट अगर आप किसी को बहुत अच्छा समझते थे लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद आपको पता चला है कि वो इंसान इतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उसको समझते थे तो उस सिचुएशन में हम टार्निश का यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी एक्टर के बहुत बड़े फैन थे और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या उस एक्टर के बारे में कोई ऐसा स्कैंडल आया है जिसके बाद अब आपको लगता है कि वो इतना अच्छा इंसान नहीं है जितना कि आप उसको समझते थे तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं द स्कैंडल हैज टार्निश द एक्टर्स रेपुटेशन यानी कि स्कैंडल ने एक्टर की रेपुटेशन को खराब कर दिया है ओके और नंबर थ्री वी हैव इनोमस इसका इंग्लिश में मीनिंग है एक्सट्रीमली लार्ज और उर्दू में इसका मीनिंग है बहुत बड़ा तो अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसको हम कह सकते हैं इनोमस सो इफ यू वॉच क्रिकेट यू माइट हैव हर्ड कमेंटेटर सिंग ही हैज हिट एन इनोमस सिक्स यानी कि उसने बहुत बड़ा सिक्स हिट किया है ओके okay, तो सेकंड एग्जांपल है दे लिव इन एन इनोमस हाउस यानी कि वो बहुत बड़े घर में रहते हैं तो इनोमस की जगह हम वेरी बिग भी यूज कर सकते हैं कि दे लिव इन अ वेरी बिग हाउस बट इनोमस इज अ मोर एडवांस्ड वर्ड सो इफ यू वांट टू साउंड लाइक एन एडवांस्ड स्पीकर देन यू माइट वांट टू यूज इनोमस ओके और नंबर फोर वी हैव वाइटल इसका इंग्लिश में मीनिंग है वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और उर्दू में इसका मीनिंग है बहुत ज्यादा जरूरी फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डेली स्टडी करो तो बहुत ज्यादा जरूरी है तो यहाँ पे हम वाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स देन इट इज वाइटल दैट यू स्टडी डेली ओके तो सेकेंड एग्जाम्पल है द पोलिस हैव गॉट द वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द केस यानी कि पोलिस ने केस के मतलब बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है ओके ऑन नंबर फाइव वी हैव फ्लॉलेस इसका इंग्लिश में मीनिंग है परफेक्ट तो इसका उर्दू में मीनिंग है बे एप या फिर जिसमें कोई बुराई ना हो फ्लॉ का मतलब होता है डिफेक्ट और फॉल्ट यानी कि खराबी तो फ्लॉलेस जिसमें कोई खराबी ना हो सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल शी लुक्ड फ्लॉलेस इन हर वेडिंग ड्रेस यानी कि वो अपने वेडिंग ड्रेस में फ्लॉलेस लग रही थी या फिर परफेक्ट लग रही थी ओके सेकेंड एग्जाम्पल है His essay was flawless, यानी कि उसके ऐसे में कोई गलती नहीं थी यानी कि वो perfect था Okay, next we have fascinating. इसका English में meaning है extremely interesting. तो उर्दू में इसका meaning हुआ इंतहाई दिलचस्प तो अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा दिलचस्प लगे या बहुत ज्यादा interesting लगे तो उसको आप कह सकते हो fascinating. तो अगर आपको कोई movie बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो उसको आप कह सकते हो the movie was fascinating. 
यानी कि मूवी बहुत दिलचस्प थी या मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी तो सेकंड एग्जांपल है इट इज़ अ फैसिनेटिंग बुक इट हैज़ सम ग्रेट स्टोरीज यानी कि ये बहुत दिलचस्प या फिर इंटरेस्टिंग बुक है इसमें कुछ बहुत अच्छी स्टोरीज हैं ओके और नंबर सेवन वी हैव एलिगेंट ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश इन अपियरेंस उर्दू में इसका मीनिंग है खूबसूरत या फिर नफीस फॉर एग्जाम्पल यू लुक एलिगेंट इन दिस ड्रेस यानी कि तुम इस ड्रेस में ग्रेसफुल लग रहे हो या फिर खूबसूरत लग रहे हो तो अगर कोई बहुत खूबसूरत ड्रेस है तो उसको भी हम एलिगेंट कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एन एलिगेंट ड्रेस यानी कि ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है ओके और नंबर एट वी हैव डिलाइट इंग्लिश में इसका मीनिंग है वेरी प्लीज तो उर्दू में इसका मीनिंग हुआ बहुत ज़्यादा खुश होना सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ही वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड यानी कि वो अपने फ्रेंड को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ ओके सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम डिलाइटेड टू हीयर दैट यू हैव पास योर एग्जाम विद गुड मार्क्स यानी कि मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि तुमने एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिया है ओके और नंबर नाइन वी हैव मैंड इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू रिपेयर समथिंग विच इज़ ब्रोकन और डैमेज तो उर्दू में इसका मीनिंग है मरम्मत करना यानी कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है या फिर टूट गई है तो उसको रिपेयर करने को या फिर मरम्मत करने को हम मैंट कहते हैं सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी वॉच ख़राब हो जाती है और आप रिपेयर करवाने जाते हो तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो कुड यू प्लीज मैंट माई वॉच यानी कि क्या आप मेरी घड़ी को रिपेयर कर देंगे या फिर मरम्मत कर देंगे ओके okay, तो सेकेंड एग्जाम्पल है आवर वॉशिंग मशीन इज़ नॉट वर्किंग आई हैव टू मैन इट टूडे यानी कि हमारी वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही तो मुझे इसको आज मरम्मत करना होगा या फिर मुझे आज इसको रिपेयर करना होगा तो किसी चीज़ को रिपेयर करने को या फिर उसकी मरम्मत करने को इंग्लिश में मैंड कहा जाता है एंड फाइनली ऑन नंबर टेन वी हैव एडिकुएट तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है इनफ फॉर अ स्पेसिफिक नीड और रिक्वायरमेंट और उर्दू में इसका मीनिंग है काफ़ी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतना खाना है कि हम दस लोगों को खिला सकें तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं वी हैव गॉट एडिकुएट फूड फॉर टेन पीपल यानी कि दस लोगों के लिए हमारे पास खाना काफ़ी है यानी कि हमारे पास इतना खाना है कि हम दस लोगों को खिला सकें वी कैन ऑल्सो यूज़ इनफ हेयर वी हैव गॉट इनफ फूड फॉर टेन पीपल बट इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस वर्ड्स सो एडिकुएट इज़ मोर एडवांस दैन इनफ ओके तो सेकेंड एग्जाम्पल है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो नया मोबाइल खरीद सके ही हैज़ गॉट एडिकुएट मनी टू बाई अ न्यू मोबाइल यानी कि एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए वो उसके पास हैं ओके सो दैट ब्रिंग्स आस टू द एंड ऑफ द वीडियो आई होप आई एम एबल टू कन्वे द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ स्पीकिंग सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो टेल दैन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ यू